നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജിയുടെ തുടർച്ചയാണ് ഒരു മൈക്രോ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ ജനറേഷനെ കുറിച്ചാണ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇന്നത്തെ പ്രസൻറ്റേഷനിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ദ മൈക്രോ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ ജനറേഷൻ ചെറിയ അളവിലുള്ള ജലവൈദ്യുത നിലയത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസ്താവിക്കുക എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറയണം രണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ മൈക്രോ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് സിസ്റ്റം ബേസിക് കമ്പോണൻസ് ചെറിയ അളവിലുള്ള ജലവൈദ്യുത വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയണം മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ദ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് മൈക്രോ ഹൈഡൽ പവർ ചെറിയ അളവിലുള്ള ജലവൈദ്യുത ശക്തിയുടെ പ്രവർത്തന തത്വം പ്രസ്താവിക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ചും പറയണം ഓക്കെ ബേസിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം മൈക്രോ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ ജനറേഷൻ ഇതിനെ മൈക്രോ ഹൈഡൽ പവർ ജനറേഷൻ എന്ന് ചുരുക്കി പറയും ഹൈഡൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ചുരുക്ക രൂപമാണ് ഹൈഡൽ എം എച്ച് പി എന്നും പറയും ചെറിയ അളവിലുള്ള ജലവൈദ്യുത നിലയം കുറഞ്ഞ ഹെഡോ ചെറിയ ജലപ്രവാഹമോ ഉപയോഗിച്ച് വൈദ്യുത ഊർജം സൃഷ്ടിക്കുന്ന രീതിയെ മൈക്രോ ഹൈഡൽ പവർ ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ചെറിയ അളവിലുള്ള ജലവൈദ്യുതി കാര്യക്ഷമവും വിശ്വസനീയവുമായ ഊർജരൂപമാണ് മിക്കപ്പോഴും എന്നിരുന്നാലും ഒരു ചെറിയ ജലവൈദ്യുത സംവിധാനം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചില ദോഷങ്ങളുണ്ട് ശരിയായ ഗവേഷണവും കഴിവുകളും ഉപയോഗിച്ച് ചെറിയ അരുവികളിൽ നിന്ന് പുനരുപയോഗ ഊർജം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള മികച്ച മാർഗമാണ് മൈക്രോ ഹൈഡ്രോ അടുത്ത അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒന്ന് എഫിഷ്യൻ്റ് എനർജി സോഴ്സ് കാര്യക്ഷമമായ ഊർജ സ്രോതസ് ഇതിന് ചെറിയ ജലപ്രവാഹ നിരക്ക് മാത്രമേ എടുക്കൂ ടു ഗാലൻസ് പെർ മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് രണ്ടടി വരെ താഴ്ന്ന മൈക്രോ ഹൈഡ്രോ ഉപയോഗിച്ച് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു രണ്ട് റിലിയബിൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി സോഴ്സ് വിശ്വസനീയമായ വൈദ്യുത സ്രോതസ് മറ്റ് ചെറുകിട പുനരുൽപ്പാദിപ്പിക്കാവുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ജലവൈദ്യുതി തുടർച്ചയായി വിതരണം ചെയ്യുന്നു വലിയ അളവിലുള്ള വൈദ്യുതി ആവശ്യമുള്ള ശൈത്യകാലത്താണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഊർജ സീസൺ മൂന്ന് നോ റിസർവോയർ റിക്വയർഡ് ജലസംഭരണി ആവശ്യമില്ല മൈക്രോ ഹൈഡ്രോ ഒരു നദിയുടെ ഒഴുക്ക് സംവിധാനമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു അതായത് ജനറേറ്ററിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ജലം ചുറ്റുമുള്ള പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രത്തിൽ താരതമ്യേന ചെറിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തിക്കൊണ്ട് അരുവിക്കരയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നു നാല് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് എനർജി സൊല്യൂഷൻ ചെലവ് കുറഞ്ഞ ഊർജ പരിഹാരം ഒരു ചെറിയ തോതിലുള്ള ജലവൈദ്യുത സംവിധാനം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വൈദ്യുതി ആവശ്യതയെയും സ്ഥലത്തെയും ആശ്രയിച്ച് കുറഞ്ഞ തുക ചിലവാകും മറ്റ് സാങ്കേതിക വിദ്യകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പരിപാലന ചെലവ് വളരെ ചെറുതാണ് അഞ്ച് പവർ ഫോർ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾക്കുള്ള വൈദ്യുതി കുറഞ്ഞ ചെലവിലുള്ള വൈവിധ്യമാർന്ന മൈക്രോ ഹൈഡ്രോ കാരണം വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾക്ക് സാങ്കേതിക വിദ്യ സ്വീകരിച്ച് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയും അത് ചെറിയ സമുദായങ്ങൾക്കും ഗ്രാമങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായി വൈദ്യുതി വിതരണം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു ആറ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് വിത്ത് ദ ലോക്കൽ പവർ ഗ്രിഡ് പ്രാദേശിക പവർ ഗ്രിഡുമായി സമന്വയിപ്പിക്കുക നിങ്ങളുടെ സ്ഥലം വളരെയധികം ഊർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ചില വൈദ്യുതി കമ്പനികൾ നിങ്ങളുടെ വൈദ്യുതി ഓവർഫ്ലോ തിരികെ വാങ്ങും ഏഴ് സൂട്ടബിൾ സൈറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് റിക്വയർഡ് അനുയോജ്യമായ സ്ഥല സ്വഭാവം ആവശ്യമാണ് ചെറിയ അരുവികളുടെ വൈദ്യുത ശേഷി പൂർണ്ണമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു സ്ഥലം ആവശ്യമാണ് പരിഗണിക്കേണ്ട ഘടകങ്ങൾ ഊർജ സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് ഊർജം ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം അരുവികളുടെ വലിപ്പം ഫ്ലോറേറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഹെഡ് ഉൾപ്പെടെ ഇൻവെർട്ടർ ബാറ്ററികൾ കൺട്രോളർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ പൈപ്പ് ലൈനുകൾ എന്നിവ അടുത്ത് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒന്ന് എനർജി എക്സ്പാൻഷൻ നോട്ട് പോസിബിൾ ഊർജ വിപുലീകരണം സാധ്യമല്ല ഊർജ ആവശ്യത വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ചെറിയ അരുവികളുടെ വലിപ്പവും ഒഴുക്കും ഭാവിയിലെ സ്ഥല വിപുലീകരണത്തെ നിയന്ത്രിച്ചേക്കാം രണ്ട് ലോ പവർ ഇൻ ദ സമ്മർ മന്ത്സ് വേനൽക്കാലത്ത് കുറഞ്ഞ ശക്തി പല സ്ഥലങ്ങളിലും അരുവികളുടെ വലിപ്പം കാലാനുസൃതമായി മാറും വേനൽക്കാലത്ത് പ്രവാഹം കുറവായതിനാൽ വൈദ്യുതി കുറയും മതിയായ ഊർജ ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് വിപുലമായ ആസൂത്രണവും ഗവേഷണവും ആവശ്യമാണ് 
മൂന്ന് എൻവിറോൺമെൻ്റൽ ഇമ്പാക്റ്റ് പരിസ്ഥിതി സംബന്ധമായ ആഘാതം ചെറുകിട ജലവൈദ്യുതിയുടെ പരിസ്ഥിതി ആഘാതം വളരെ കുറവായിരിക്കണം അരുവിയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് നീരൊഴുക്ക് വഴി തിരിച്ചു വിടണം പ്രാദേശിക പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രത്തിലോ സിവിൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിലോ കേടുപാടുകൾ വരുത്താതിരിക്കാൻ ഉചിതമായ ജാഗ്രത പാലിക്കണം അടുത്തത് മൈക്രോഹീഡൽ ഇലക്ട്രിക് സിസ്റ്റം ബേസിക് കമ്പോണൻസ് ചെറിയ അളവിലുള്ള ജലവൈദ്യുത വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ ഗ്രിഡ് ഇൻറ്റീരിയഡ് ഓഫ് ഗ്രിഡ് മൈക്രോഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് സിസ്റ്റങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധാരണ ഉപകരണങ്ങളുടെ ചില ഹ്രസ്വവിവരണങ്ങൾ ഇതാ സിസ്റ്റങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ വ്യത്യാസപ്പെടാം അവിടെ എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിനും ഇനി പറയുന്ന ഉപകരണങ്ങളും ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് ഇൻടേക്ക് രണ്ട് പൈപ്പ് ലൈ മൂന്ന് ടർബൈൻ നാല് കൺട്രോൾസ് അഞ്ച് ഡമ്പ് ലോഡ് ആറ് ബാറ്ററി ബാങ്ക് ഏഴ് മീറ്ററിംഗ് എട്ട് മെയിൻ ഡി സി ഡിസ്കണക്ട് ഒമ്പത് ഇൻവെർട്ടർ പത്ത് എ സി ബ്രേക്കർ പാന ഒന്ന് ഇൻടേക്ക് പ്രവേശന മാർഗം വാട്ടർ കോഴ്സിൽ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയ സ്ക്രീൻ ചെയ്ത ബോക്സ് പോലെ തന്നെയാണ് ഇൻടേക്ക് ഇൻടേക്കുകൾ ലളിതമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവ അരുവികളെ പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു അവശിഷ്ടങ്ങളും വായുരഹിതമായ വെള്ളവും ഒരു പൈപ്പ് ലൈനിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുകയാണ് ലക്ഷ്യം സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പൈപ്പ് ലൈനിലേക്ക് വെള്ളം ഫലപ്രദമായി എത്തിക്കുന്നതിന് ഒരു നിർണായക പ്രശ്നമാണ് അത് പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നില്ല മോശമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഉപഭോഗം പലപ്പോഴും ജലവൈദ്യുത സംവിധാനങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളുടെയും നന്നാക്കൽ ശ്രമങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രമായി മാറുന്നു രണ്ട് പൈപ്പ് ലൈൻ മിക്ക ഹൈഡ്രോ ടർബൈനുകൾക്കും യന്ത്രത്തിലേക്ക് വെള്ളം എത്തിക്കുന്നതിന് കുറഞ്ഞത് ഒരു ചെറിയ പൈപ്പ് ആവശ്യമാണ് ചില ടർബൈനുകൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം നീക്കാൻ പൈപ്പിംഗ് ആവശ്യമാണ് ഉറവിടവും ടർബൈനും തമ്മിലുള്ള ദൂരം അനുസരിച്ച് ദൈർഘ്യം വ്യത്യാസപ്പെടാം പൈപ്പ് ലൈൻ്റെ വ്യാസം ഒരു ഇഞ്ച് മുതൽ ഒരടി വരെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലായിരിക്കാം മാത്രമല്ല ഡിസൈൻ ഫ്ലോ കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടത്ര വലുതായിരിക്കണം വൈദ്യുതിയായി പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിന് ലഭ്യമായ ഊർജം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് സംഘർഷം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം കുറയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് മൂന്ന് ടർബൈൻ ടർബൈൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയാക്കി മാറ്റുന്നു പലതരം ടർബൈനുകൾ ലഭ്യമാണ് അതിനാൽ സൈറ്റിൻ്റെ ഹെഡിൻ്റെയും ഒഴുക്കിൻ്റെയും അവസ്ഥകളുമായും യന്ത്രവുമായും പൊരുത്തപ്പെടുന്നത് പ്രധാനമാണ് നാല് കൺട്രോൾസ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ അധിക ജലത്തെ ആകീരണം ചെയ്യുന്നതിനായി ഒരു ലോഡ് ഓണാക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഒരു ജല സംവിധാനത്തിലെ ചാർജ് കൺട്രോളറിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ബാറ്ററികൾ അമിതമായി ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് തടയാൻ ബാറ്ററി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മൈക്രോഹൈഡ്രോ സിസ്റ്റങ്ങൾക്ക് ചാർജ് കൺട്രോളുകൾ ആവശ്യമാണ് കൺട്രോളറുകൾ സാധാരണയായി വായു അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ഹീറ്റർ പോലുള്ള ദ്വിതീയ ലോഡിലേക്ക് അധിക ഊർജം അയക്കുന്നു ഒരു സോളാർ ഇലക്ട്രിക് കൺട്രോളറിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി മൈക്രോഹൈഡ്രോ സിസ്റ്റം കൺട്രോളർ ബാറ്ററികളിൽ നിന്ന് ടർബൈൻ വിച്ഛേദിക്കുന്നില്ല ഇത് ചില ഘടകങ്ങളെ നേരിടാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ ഉയർന്ന വോൾട്ടേജുകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയോ ടർബൈൻ അമിത വേഗതയ്ക്ക് കാരണമാവുകയോ ചെയ്യും ഇത് വോൾട്ടേജുകളിൽ അപകടകരവും നാശനഷ്ടവും ഉണ്ടാക്കുന്നു അഞ്ച് ഡെമ്പ് ലോഡ് ഡെമ്പ് ലോഡ് മൈക്രോഹൈഡ്രോ ടർബൈൻ്റെ മുഴുവൻ ഉൽപ്പാദന ശേഷിയും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് വലിപ്പമുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഹീറ്ററാണ് ഡെമ്പ് ലോഡ് ഡെമ്പ് ലോഡുകൾ വായു അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ഹീറ്ററുകളാകാം മാത്രമല്ല സിസ്റ്റത്തിന് കേടുപാടുകൾ വരുത്താതിരിക്കാൻ ബാറ്ററികൾക്കോ ഗ്രിഡിനോ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഊർജം സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തപ്പോൾ ചാർജ് കൺട്രോളർ സജീവമാകുന്നു ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അധിക ഊർജം ഡെമ്പ് ലോഡിലേക്ക് ഒഴിവാക്കുന്നു ആറ് ബാറ്ററി ബാങ്ക് റിവേഴ്സിബിൾ കെമിക്കൽ പ്രതികരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ ഉപഭോഗത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുമ്പോൾ മിച്ച എനർജി സംഭരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗം ഒരു ബാറ്ററി ബാങ്ക് നൽകുന്നു ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഗാർഹിക ലോഡുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നിലനിർത്താൻ റിലീസ് എനർജി പുറപ്പെടുവിക്കാൻ ബാറ്ററികൾ ആവശ്യപ്പെടാം ഏഴ് മീറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം മീറ്ററുകൾ മൈക്രോഹൈഡ്രോയുടെ വിവിധ വശങ്ങൾ അളക്കുകയും പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രകടനവും നിലയും ബാറ്ററിയുടെ അവസ്ഥ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതും ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായ ഉപഭോഗം എട്ട് മെയിൻ ഡി സി ഡിസ്കണക്ട് പ്രധാന ഡി സി വിച്ഛേദിക്കുക ബാറ്ററി അധിഷ്ഠിത സിസ്റ്റങ്ങളിൽ ബാറ്ററികളും ഇൻവെർട്ടർസും തമ്മിലുള്ള വിച്ഛ
ഒമ്പത് ഇൻവെർട്ടർ ഗാർഹിക ഉപകരണങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഇൻവെർട്ടർ ബാറ്ററിയിൽ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന ഡി സി വൈദ്യുതി എ സി വൈദ്യുതിയാക്കി മാറ്റുന്നു ഡ് ടൈഡ് ഇൻവെർട്ടറുകൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിനെ യൂട്ടിലിറ്റിയുടെ എ സി വൈദ്യുതിയുമായി സമന്വയിപ്പിക്കുന്നു യൂട്ടിലിറ്റി ഗ്രിഡിലേക്ക് ജലവൈദ്യുതി നൽകുന്നതിന് സിസ്റ്റത്തെ അനുവദിക്കുന്നു ഓഫ് ഗ്രിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രിഡ് ടൈഡ് സിസ്റ്റങ്ങൾക്കായുള്ള ബാറ്ററി അധിഷ്ഠിത ഇൻവെർട്ടറുകൾ പലപ്പോഴും ഒരു ബാറ്ററി ചാർജർ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു ഇത് ഗ്രിഡിൽ നിന്നോ ബാക്കപ്പ് ജനറേറ്ററിൽ നിന്നോ ഒരു ബാറ്ററി ബാങ്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളതാണ് അടുത്തത് മൈക്രോഹൈഡൽ പവർ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൽ ലളിതമായ ആശയങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ജലവൈദ്യുതി ചലിക്കുന്ന വെള്ളം ഒരു ടർബൈനായി മാറുന്നു ടർബൈൻ ഒരു ജനറേറ്റർ കറക്കുന്നു അതിലൂടെ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു മറ്റു പല ഘടകങ്ങളും ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ആയിരിക്കാം പക്ഷേ എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇതിനകം ചലിക്കുന്ന വെള്ളത്തിനുള്ളിലെ ഊർജത്തിലാണ് ഹെഡും ഒഴുക്കും കൂടി ചേർന്നാണ് ജലശക്തി വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ഇവ രണ്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു സാധാരണ ജല സംവിധാനം പരിഗണിക്കുക വെള്ളം ഒരു അരുവിയിൽ നിന്ന് ഒരു പൈപ്പിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടുന്നു അവിടെ ചെറിയ അളവിൽ താഴേക്ക് തിരിയുകയും ടർബൈനിലൂടെ ഒഴുകുകയും ചെയ്യുന്നു വെർട്ടിക്കൽ ഡ്രോ പൈപ്പ് ലൈനിൻ്റെ താഴത്തെ അറ്റത്ത് സമ്മർദ്ദം സൃഷ്ടിക്കുന്നു സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയ വെള്ളം ടർബൈനെ നയിക്കുന്നു കൂടുതൽ ഒഴുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഹെഡ് കൂടുതൽ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ടർബൈനും സിസ്റ്റം കാര്യക്ഷമതയും കാരണം ഇലക്ട്രിക് പവർ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും വാട്ടർ പവർ ഇൻപുട്ടിനേക്കാൾ അല്പം കുറവായിരിക്കും ഫ്ലോ എന്നത് ജലത്തിൻ്റെ അളവാണ് അത് സമയത്തിന് വോളിയമായി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു ഗാലൻസ് പെർ മിനിറ്റ് ക്യൂബിക് ഫീറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് നിങ്ങളുടെ ജലവൈദ്യുതി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ള പരമാവധി പ്രവാഹമാണ് ഫ്ലോ ഇത് നിങ്ങളുടെ അരുവിയുടെ പരമാവധി ഒഴുക്കിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് മഴക്കാലത്ത് നിങ്ങളുടെ മിനിമം ഫ്ലോയേക്കാൾ കൂടുതൽ കൂടാതെ വൈദ്യുത ഉൽപ്പാദനവും സിസ്റ്റം ജലവും തമ്മിലുള്ള ഒത്തുതീർപ്പ് ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഇവിടെ തീരുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടാകും ഒപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി തരികയാണ് നന്നായി കേട്ട് കണ്ട് പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ സ്വയം കണ്ടെത്തണം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് വാട്ട് ഈസ് മൈക്രോ ഹൈഡൽ പവർ ജനറേഷൻ രണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ മൈക്രോ ഹൈഡൽ ഇലക്ട്രിക് സിസ്റ്റം ബേസിക് കമ്പോണൻസ് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ദ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് മൈക്രോ ഹൈഡൽ പവർ ഓക്കെ താങ്ക് യു